আপিলা বলেছিল হবে কিন্তু সাজানো না থাকলে হবে কিভাবে আচ্ছা তুমি থাকো আমি যাই রোজ বেরিয়ে সে হারকে ঠেলে ঘরে ঢুকিয়ে বাইরে দিকে দরজা আটকে দিল আর বাইরে থেকে চিলিয়ে পড়ল এক বছরের মধ্যে আমি ফুপি প্লাস চাচি আম্মু হব না হলে তোমার একদিন কি আমার তিনশো চৌষট্টি দিন আর বিছানার পাশে গিয়ে দাঁড়ালো হিমা ভয় পেয়ে বলল আমি ওকে কিছু বলিনি আর কিছু শেখায়ও নি ওকে শেখানোর ক্ষমতা তোমার কেন আমারই নাই আমি জানি ও নিজেই বলেছে সব বেশি পাকা মেয়ে তবে তুমি কি জানো আমি ওকে আগে ভালোবাসতাম তো কি হয়েছে আমিও আগে একজনকে ভালোবাসতাম বচ্ছিলি আমার কাছ থেকে টাকা নিয়ে ভেঁকে গেছে যাই হোক প্রত্যেকের জীবনে একটা অতীত থাকে আমাদের উচিত খারাপ অতীত ভুলে বর্তমান আর ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবা আর রোজেরও বিয়ে হয়ে গেছে আপনি যদি এখনও রোজের কথা ভাবেন তাহলে বলব ঘরে বউ থাকতে বাড়ির বউ নিয়ে টানাটানি না করে শ্রেয় আর রোজ কিন্তু মোটেও ছেড়ে দেবার পাত্রি না ওকে দেখেই বোঝা যায় ও বাস্তব ধর্মী আর আবার শুরু করে দিলে চুপ থাকো প্লিজ আজকে বাসর রাত এসে সালাম করো আর উজু করে আসো নামাজ পড়ব তারপর যা হবার হবে ঘুমিয়ে যাও সারাদিন অনেক খাটাখাটি করেছ ক্লান্তি দূর হবে বাসর রাতে ঘুমাবো মানে এই রাতে টুক করে এসে ঠাস করে উত্তর ছুড়ে দিলে ঘুমা এটা কোনো কথা তাহলে জেগে থাকো আমি ঘুমাতে গেলাম কাল সকালে আবার ডিউটিতে যেতে হবে ওই তোমার মাথা ঠিক আছে বিয়ের পরের দিন কেউ অফিসে যায় মানুষ দেখলে কি ভাববে বউ ভালো না তাই বউয়ের কাছ থেকে মুক্তি পেতে অফিসে গিয়ে বসে আসে ইউ আর ভেরি ইন্টেলিজেন্ট গুড নাইট চান ও পাশে থাকা টেবিলের ওপর থেকে গ্লাসে থাকা পানি নিয়ে রাজের মুখের ওপর ফেলে দিল রাজ চটপট উঠে বসল তারপর কুহুর শাড়ি দিয়ে মুখ মুছে ব্রুকুচকে ওর দিকে তাকালো এভাবে দেখার কিছু হয়নি আমি জানি আমি যথেষ্ট সুন্দর অনেক ছেলে লাইন লেগে ছিল আমার পেছন ভাগ্যের দোষে তোমার কবলে এসে পড়েছে ভাগ্যর দোষ এতক্ষণ ট্যাড বলে ছেড়ে দিয়েছি এবার আর ছাড়ছি না অনেক ছেলে লাইন লেগেছিল বাট বিয়ে যখন আমার সাথেই হয়েছি তখন তো সেটা মিস ইউজ করা যাবে না রাজকুহুর হাত বালিশের সাথে চেপে ধরল তারপর ওর দিকে এগিয়ে গেল এই রোজ তুই এভাবে সারা বাড়ি ঘুরে বেড়াচ্ছিস কেন আজ তোর বাসর রাত কোথায় রোমান্স করবি তা না ঈশাপুকে বলবো তুমি আমাকে বাজে কথা বলছো ভালো কথাই তো বললাম বিয়ে হলে বাসর তো হবে না এই রোজ তুই এখানে তোকে মেঘ ডাকছে ছাদে যেতে বলেছে এই রাতে ছাদে কি ফুটবল খেলতে যাচ্ছে আমি ঘুমোতে যাচ্ছি কোথায় নাটক করার সময় নেই ছাদে একটা মেয়েকে যেতে দেখলাম মনে হল ছাদে মেয়ে একা মেয়েটা কি করতে গেছে ভাবার বিষয় আচ্ছা তুই ঘুমোতে যা অনেক রাত হয়ে গেছে ছাদে মেয়ে গেছে ওই মেঘের বাচ্চা আবার বুতু বুতু করছে না তো মেয়েটার সাথে তোমরা ঘুমাও আমি একটু ছাদ থেকে ঘুরে আসি গরম লাগছে একটু বাতাস লাগিয়ে আসি রয়েছে লেহেঙ্গার পার উঁচু করে ছাদের দিকে হাঁটতে শুরু করলো কোনো মেয়েকে তো দেখলাম না আমি তো এখানেই সোফায় বসেছিলাম তুমি তো মাত্র আসলে ছাদ থেকে দিন দিন ডাফার হচ্ছ বাসর ঘর সাজাইনি কেন সেটা মাথায় আসেনি মেঘ রোজকে সারপ্রাইজ দিবে বলে সব কিছু ফোল্ড করে রেখেছে আর আমরা এতক্ষণ সে কাজই মেঘকে হেল্প করছিলাম মেয়েটাকে আর কষ্ট পেতে দিব না এখন থেকে রোজ সব সময় হাসবে খেলবে মজা করবে আনন্দ করবে হ্যাঁ সবই তো বুঝলাম আলিজার আর করিরা কোথায় ওরা নিজেদের কাছে ব্যস্ত এখন চলো বাড়ির সবাই ঘুমাচ্ছে আর আমরা নিশাচরের মতো টোটো করে বেড়াচ্ছি চলো যাচ্ছি তো এত ঝাড়ি দেওয়ার কি আছে বই হয়েছে কোনো দেশের মন্ত্রী না যে খালি ধমকি আর অর্ডার দিয়ে বেড়াও কি বললে তুমি আমি তোমাকে ধমকি দিই আসতে কথা বলো রোজটা ডিস্টার্ব হবে চলো আমরা ঘুমাতে যাই শোনো বেশি জোরে কথা বলবে না বেশি উত্তেজিত হলে তোমার কষ্ট হবে ঠিক আছে ঈশা কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু রওশন ওকে বাধা দিয়ে ঘরে নিয়ে যায় রোজ ছাদে পা রাখতেই সাথে সাথে চমকে যায় নিজে গোলাপের পাঁপড়ি দিয়ে রাস্তা বানানো 
পুরো ছাদটা সাদা কাপড়ে ডেকোরেট করা ছাদের মাঝখানে একটা খাট সেটাও সাদা বেডশিটে মোড়ানো রেলিং চুয়ে নীল সাদা বেলুন উঠছে ছাদে তিন পাশেই মোম দিয়ে সাজানো আর এক পাশে পেছনে ঘুরে দাঁড়িয়ে আছে মেয়ে রোজের চোখে মেয়েটাকে খুঁজতে ব্যস্ত মেয়েটা কোথায় কোথায় মেয়েটা কোথায় কোথায় লুকায় রাখছো শাকচুনিটারে রোজের কথায় মেঘের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল ও ভেবেছিল রোজ এসে ছাদের কথা বা ওর কথা জিজ্ঞেস করবে কিন্তু মেয়ে মেয়ে কোথা থেকে আসলো কার মেয়ে কিসের মেয়ে ঈশা পূজার কথা বলল ছাদে নাকি একটা মেয়ে এসছে তাকে তো দেখতে পারছি না কোথায় লুকাইছো তাড়াতাড়ি বের করো হায় রে বোকা মেয়ে ঈশাপু মিথ্যা কথা বলছে এখানে তুই আর আমি ছাড়ার কেউ নেই ঈশাপু মিথ্যে বলবে কেন তুমি আমাকে লুকাই লুকাই মেয়েদের সাথে ইয়ে করো এজন্যই বলেছিলে সারা বাড়ি ঘুরতে আমাদের ঘরও সাজাও নাই এই ছিল তোমার মনে আমার জীবন নিয়ে খেলতেছো আরে আরে কাছিস কেন ওরা মজা করেছে এই দেখ এখানে কেউ নেই তুই ছাড়া আমি আর কোন মেয়ের কথা নিজের মনের আশেপাশে ঘেঁষতেও দেয় না আর নিজের আশেপাশে কিভাবে রাখবো বিশ্বাস কর আমি কারোর সাথে কিছু করিনি আমাকে আমাকে ছুঁয়ে বলো এই নিয়ে তোকে ছুঁয়ে বললাম আমি তোকে ছাড়া কোনো মেয়ের সাথে নিজের মনের কথাও আনবো না তোকে ছাড়া দ্বিতীয় কোনো মেয়ে আমাদের মেয়েরা বাদে কারোর কথা ভাববো না আমি আমি রাগ করেছি আচ্ছা তাহলে কি করলে আমার রোজের রাগ ভাঙবে যা বলবো তা করতে পারবে না শুধু শুধু বলে কি লাভ মেয়ে তার রোজের জন্য সব করতে পারে তুই শুধু একবার বলেই দেখ সত্যি তাহলে চা দেনি দাও তাই আচ্ছা দিব এখন চল মেঘ রোজকে কোলে তুলে খাটে নিয়ে বসিয়ে দিল তারপর চোখ বুঝে থাকতে বলল আনতে না পারলে কিন্তু আরো রাগ করব তখন কিন্তু আমাকে দোষ দিতে পারবে না আরে একটা চা তো এনেছি এবার আরেকটা আনবো একটু ওয়েট কর প্লিজ ওরে বাটপার চা দেখটা তুমি কি আরো একটা বানাই আনতেছো হ্যাঁ আমি কিন্তু চোখ খুলছি মেঘ রোজের চোখে হাত দিয়ে রোজের পাশে বসলো তারপর ওর চোখের সামনে থেকে হাত সরিয়ে দিল রোজ চোখ খুলে বড় বড় করে থাকালো ওর সামনে একটা রূপার থালা ভর্তি পানি আর পানিতে চাঁদের সাথে জল জল করছে রোজের চেহারার প্রতিবিম্ব ওই চাঁদটা তোর জন্য আর এটা আমার চাঁদ আমার জীবনের একমাত্র চাঁদ আমাদের মেয়ে তাহলে চাঁদনি হবে মেয়ের নাম আমি ঠিক করে রেখেছি তোকে সময় মতো জানিয়ে দিব আর ওর জন্য আমি প্রতিটা জিনিস সোনা রূপা দিয়ে বানাবো ভালো হবে না এটা ঠিক না আর বুঝলে কিভাবে মেয়ে হবে ছেলেও তো হতে পারে মেয়ে হবে আমি জানি আর ঠিক বল কি তুই বিচার করবি ওই এত ভারী লেহেঙ্গা এখনো পড়ে আসিস কেন কষ্ট হচ্ছে না খুলতেই তো চেয়েছিলাম তারপর ছাদে চলে এসছি একা একা তো খুলতে পারবো না কেউ মনে হয় যে কেউ নেই থাক খুলতে হবে না এভাবেই থাকি আচ্ছা আমরা কি আজ এখানে ঘুমাবো চুপ করে বস আমি খুলে দিচ্ছি না না মানে অনেকগুলো সেফটিপিন তারপর ক্লিপ তারপর ওরা খুলতে হবে না চুপচাপ পা তুলে বস আমি সব খুলে দিচ্ছি আর দেখ ওখানে একটা শাড়ি আছে ওটা পরবি আর হ্যাঁ ও দেশে গিয়ে বোরকা পরে থাকবি আমি চাই না ছেলেদের নজর তোর উপর পড়ুক প্লাস গান ছাড়া কোনো কিছুর দিকে খেয়াল করবি না মনে থাকবে তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে সারা পৃথিবীতে তুমি একা বিয়ে করেছো আর তোমার একারই বউ আছে আমি এত কষ্ট করে শাড়ি পরানো শিখেছি শুধুমাত্র তোকে শাড়ি পরিয়ে দিব বলে আর তুই আর আমি সবকিছু শিখেছি তার একটা কারণও আছে কারণটা হলো মেয়েরা অতিরিক্ত ম্যাকআপ না করে আর আমি সবার মতো হতে চাইনি আপাতত আমার শখের জন্য ওকে তবে মনে হয় না তুমি ঠিকঠাক শাড়ি পরাতে পারবে যাই হোক চাচ্ছ যখন তখন পরাও যদি ভুল হয় গাড়টা দিব মেক্রোজকে সুন্দর করে শাড়ি পরিয়ে রেলিং ঘেসে দাঁড়ালো দমকা বাতাস বইছে চারদিক শুনশান মেগা খাতে রোজের খোপা খুলে দিয়ে ওকে পেছন থেকে শক্ত করে চলিয়ে ধরল সবটা তো অমনি হয়ে গেল আমিও চাইতাম তোমাকে সবটা বলতে কিন্তু পারিনি 
আমি তো ভেবেছিলাম তোমাকে কখনোই পাবো না দেখো আজ তোমার জন্যই আমি কুষাণ চৌধুরীকে ফিরে পেলাম আমাকে মেয়ে বলে স্বীকার করছেন আমাকে মেয়ে বলে স্বীকার করেছেন উনি বেয়াদবি করছিস আমার সামনে বলেছি না নাম ধরে ডাকবি না বাবাই বলবি সত্যি বলতে বাবাইও তোকে ভালোবাসত শুধু আম্মুর কথা ভেবে তোর থেকে দূরে থেকেছে আর এখন তো সব ভুল বোঝাবুঝি শেষ তাই আর ওসব টেনে আনিস না আমার তো ভালোবাসার উপর থেকে বিশ্বাসই উঠে গেছিল যেদিন নুরিন যেদিন নুরিন আপু আর তোমাকে একসাথে দেখি পরে বাবা মানে তোমার বাবা আমাকে সবটা জানায় সবাই জীবনের কোনো একটা সময় নিজের ভালোবাসাকে ভুল বোঝে এটা খুব কমন হয়ে গেছে তবে আমার জন্য এটা জাস্ট দেখার জিনিস নিজের জীবনে ভালোবাসায় এই ভুল শব্দটা নেই তবে একটা লক্ষ্য আর মূল মন্ত্র ছিল জানিস সেটা কি তুই হবি আমার আজ দেখ তুই তোর পুরোটা জোরে মেঘের বিচরণ তোর সবটা জোরে আমি আমার কথা না হয় বাদই দিলাম কারণ আমার হার্ট তোর নামে বিট করে আমার দেহের প্রতিটা শিরোপ শিরা দিয়ে বয়ে চলে রোজ নামক অ্যান্টিবডি অ্যান্টিজেনকে প্রতিরোধ করার জন্য রক্তে যে পদার্থ সৃষ্টি হয় তাকে অ্যান্টিবডি বলে তাকে অ্যান্টিবডি বলে আমিও অনেকটাই তোমাকে রক্ষা করার জন্য আমিও তোমাকে অনেকটাই রক্ষা করার চেষ্টা করেছি তাহলে আমি রোজ অ্যান্টিজেন আমি একটু রোমান্টিক মুডে গেলে তোর জলে প্রতিটা দিন আমি যখন একটু সিরিয়াস হই তখন সেই সিচুয়েশনে চব্বিশটা বাজিয়ে দিস এভাবে চললে মেঘের কথা শেষ হওয়ার আগেই রোজ পেছন ঘুরে মেঘের দু ঠোঁট নিচে তখনই দিয়ে নেয় মেয়ের পাঁচের পরে মেঘে ছেড়ে দিয়ে কিছুটা দূরে সরে মাটির দিকে তাকিয়ে রইল রোজ মাটির দিকে তাকালে আর পার পাচ্ছিস না শুরুটা তুই করেছিস শেষটা আমি করব আজ ওদের ভালোবাসার পূর্ণতা পাপার রাত অপেক্ষার প্রহর শেষ হবার রাত আজকের এই রাতে ভালোবাসায় শিখত হবে এমন দুটি মানুষের মন যারা একে অপরকে ছাড়া অসম্পূর্ণ দেখতে দেখতে সাত বছর কেটে গেল পাপি এখন অনেকটা বড় হয়েছে রোজের সাথে অনেকগুলো গানের রেকর্ডিংও কমপ্লিট করেছে রওশান ঈশার দুই মেয়ে রোশনি আর ঈশানি আরাফ আলিজার একমাত্র ছেলে আদ্রিয়ান খান আর আদ্র নয়নের মনি আরিয়ান ইবানত পিউ পিহু আর আদ্র নয়নের মনি আরিয়ান ইবনাথ পিউ কুহু আর রাজের মেয়ে হিমা আরিফের এক ছেলে এক মেয়ে আকাশায় মিলাঞ্জনা কলির ছেলে কায় বিগত সবাই বিগত দু ঘন্টা ধরে হসপিটালের কেবিনের বাইরে অপেক্ষা করছে রোজের ছেলেকে দেখার জন্য যদিও আল্ট্রাসনোগ্রাফি করে জেনেছিল মেয়ে হবে কিন্তু নার্স এসে বললেও ছেলে হয়েছে কিছুক্ষণ পর একজন নার্স এসে একটা ফুটফুটে বেবি গার্ল মেঘের হাতে তুলে দিল এই নিন মিস্টার মেঘালয় আহমেদ আপনার মেয়ে আসলে না মানে প্রথমে তো ছেলেই ভেবেছিলাম যেভাবে জোরে জোরে কাঁদছিল আর হাত পা ছুড়ছিল জেনারেলি বাচ্চারা এত ছুটাছুটি করে না যাই হোক আপনাদের মেয়ে কিন্তু মার্শাল্লাহ রোজ কেমন আছে হ্যাঁ ভালো ওনাকে কিছুক্ষণের মধ্যে কেবিনে দেওয়া হবে চিন্তা করবেন না আমাদের সবার ছোট বোন শোনো ওর কাছে যাবে না ওকে কোলে নিবি না নিতে গেলে যদি করে যায় তখন ব্যথা পাবে ইস কি সুন্দর বেবি এই তোতলা তোকে বলছি না এক ঘন্টা চুপ থাকবি কথা বললি কেন যার এক ঘন্টা কোনো কথা বলবি না এটা তো শাস্তি আমাদের সবার থেকে এই বেবিতা বেশি কেউ কষ্টা মুখে লাল লাল কাল একবারে টস মিমির মতো কেবল গাল ধরে টানবি না কাজ করবি না কাইফের কথার সবাই মন খারাপ হয়ে গেল রোজকে বেড়ে দেয়া হয়েছে বাচ্চারা বেবি দোলনা চারপাশেই গোল হয়ে আছে বাকি সবাই রোজকে দেখে বাইরে চলে গেল কি ব্যাপার ওদের মন খারাপ কেন সবাই চুপচাপ দেখো ঝগড়া করেছে হয়তো পাপটি কি হয়েছে তোমাদের মন খারাপ কেন খুবই তাই সবাইকে বেবিকে টাচ করতে মানা করেছে সবার থেকে বেশি সুন্দর আর ছোট্ট সেই জন্য তুমি যতক্ষণ না নাম বলবে আদ্র ততক্ষণ উঠবে না কেন খেলবে না সোনা যখন বড় হবে তখন খেলবে বেবি তো তখন অনেক বেবি তখন অনেক ছোট আর তোমাদের 
কাইস ভাইয়া কিন্তু ঠিক বলেছে এখন বেবিকে বেশি টাচ করলে বেবি অসুস্থ হয়ে যাবে তোমরা কি চাও বেবি অসুস্থ হয়ে কষ্ট পা তাহলে কাইফের ওপর আর রেগে থেকো না কাল সবাই বেবিকে টাচ করবা আর যখন বেবি একটু বড় হবে তখন কোলে নিবা খেলবা ঠিক আছে কিন্তু বেবির নাম গিনিনি সেটা তো তোমাদের চাচু জানে আমাকেও বলেনি এবার তোমরা তোমাদের চাচুর কাছ থেকে নাম শোনো সবাই ছুটে সে মেয়েকে ঘিরে ধরল মেয়েকে নিয়ে টানা হ্যাঁচড়া করতে করতে মেয়েকে মেঝেতে শুয়ে ওর বুকের উপর উঠে বসল আচ্ছা নাম বলো তাড়াতাড়ি না হলে গুলি করে খুলি উড়াই দিব রোজের কাজ থেকে ডায়লগটা শিখে সবার উপর ব্যবহার করে আরে বলছি তো আগে ওঠো রোজ ওদের উঠতে বলো জান এতজন মিলে এমন করলে তো দারোয়ানরাও শক্তি থাকবে না গায়ে ব্যথা ছিল তো আদ্র বাবা ওঠো তোমার চাচ্ছ অসুস্থ বাবা মনে নেই গতকাল অনেক জ্বর ছিল আমার এতদিন নাম বলো নি এবার শাস্তি পাও আরে একজন তো আমার দলে আসো সবগুলো তাদের মিমির চামচা হয়েছে চামচা না মিক বেবি আমার রোজ হবি টিম মেম্বার হবি সাপোর্টার তুমি যতক্ষণ না নাম বলবে আদ্র ততক্ষণ উঠবে না আচ্ছা বলছি তোমাদের বোনের নাম রোদেরা মাহমুদ মন ডাক নাম চাঁদনি হয়েছে সবাই চাঁদনিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে ওকে দেখতে লাগলো মেঘ আবার রোজের কাছে বসতেই রোজ বলে উঠল সাত বছর আগের কথা এখনো মনে আছে তোমাকে দেওয়া প্রতিটা কথা তোমার সাথে কাটানোর প্রতিটা মুহূর্ত আমার ততদিন মনে থাকবে যতদিন আমার নিঃশ্বাস এই পৃথিবীতে পড়বে তার মানে যদি রকেটে করে চাঁদে বা মঙ্গল গ্রহে যাও তাহলে আমাকে ভুলে যাবে সাত বছরের সংসার আর আমাদের চাঁদনি সব ভুলে যাবে দেখ দেখলি তো মামনি তোর বাবাই কেমন এখন আগের মতো দুষ্টমি ভুলে যেও না এখন তুমি আর ছোট নাই দুদিন পর তোমার মেয়ে হবে বড় হয়ে আমার জামাই এর দশা আমার মতো খারাপ করে দেবে আর সেই প্যারা দেওয়া শিখবে তোমার কাছে তুমি এমনটা বলতে পারলে আমি তোমাকে প্যারা দিই আমাকে আগের মতো একটু ভালোবাসো না তুমি হ্যাঁ তো আমিও তোমাকে ভালোবাসি না আমার মেয়ে আমার সব যাও তুমি মেঘ রোজের কপালে আলত করে চুমু দিল ভালোবাসি শুধুই তোকে তোরা ছাড়া আর কে আছে আমার ভালোবাসি তো তবে তোমাকে না আমার মেঘ রোদ্দুরকে ওদের কাছে শুনে মেঘ অসহায় চোখে রোজের দিকে তাকালো সবাই বাইরে কাছে যদি সত্যি বলে তাই ভীষণ লজ্জাজনক ব্যাপার মেঘ রোজের দিকে তাকাতেই দেখলেও রোজ খিলখিল করে বাচ্চাদের সাথে মিলে হাসে মেঘ মাঝে থেকে সব চিন্তা বাদ দিয়ে রোজের হাসি মাখা মুখের দিকে চেয়ে থাকলো কিছুক্ষণ তারপর চাঁদনিকে রোজের পাশে শুয়ে রোজের হাত ধরে চাঁদনির গালে নিজের হাত তারপর চাঁদনিকে রোজের পাশে শুয়ে রোজের হাত ধরে চাঁদনির কালে নিজের ঠোঁট ছোঁয়ালো আজ মেঘ রোজের জীবন পরিপূর্ণ এভাবে খুন সুখে আর ভালোবাসায় ভরা থাকুক ওদের জীবন ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবে না কেমন ধন্যবাদ